赶紧出去！你要不想让别人来看热闹，你就大声的喊。我来是要看看你这件衣服到底哪不合适了。哎呀，其实你呀、啊，也别太钻牛角尖了，啊！万一是咱们想错了呢？万一人家秦英素真的失忆了？对吧？万一你怎么今天这么喜欢说万一啊？因为我的小心脏也需要承受太多太多。喂，喂，方秘书。你跟江青在一块儿吗？是我。嗯，嗯，你是不是手机落在家里了？我看见方秘书给我打了未接来电，我还以为你要手机呢。没错，电话是我让他打的。这样，我正在去公司的路上。你帮我把手机送到公司去，我有急事儿。嗯，知道了。你想干什么呀？我知道该怎么办了。车钥匙给我。你要干什么？给我。你也太粗心了吧！手机都落在家里了。我刚刚去了趟疗养院，所以耽误了一会儿。给。给你就拿着呀，物归原主，我走了。等等，我要去见个朋友，跟我一起吧。我就不去了，我待会儿还要去福利院做义工呢。再说了，你看我今天穿成这样也不合适，你去吧。没事。那你。方秘书，你好。哎，方秘书。啊，我哥呢？他在吗？陈立生正好有一些设计上的细节要我哥做决定呢，我做不了主啊。呃，江总啊，跟江太太约好了，他们先走了，估计今天直接回家，不回公司。什么？他现在为了他老婆连公司都不回了，他想干嘛呀？他。啊，行了，小点声，这是公司，不是家里，给江总留点面子。要不我先回去吧，明天我再来。那可不行，今天的事情必须今天办了。他不在公司工作，就在家里工作。你晚上去我家。天哪！衣服也太贵了吧，一件要一万多，不要了不要了。没关系，给我老婆买东西，你只要喜欢就好。你不是说我以前常常连陪你逛街的时间都没有吗？今天我全都满足你。江太太，您之前在我们这预定的新款都已经到货了，我之前给您打电话，您怎么不接呢？嗯、我以前经常来这买东西吗？从来没有空着手走过，挑两件合适的。嗯，真的不用再挑了。您预定的款式，我自作主张的给您留了两件
。太好了，拿出来给他试一下。好。试的怎么样啊？我觉得这个衣服不太适合我，我再看看吧。要不我进去帮你选吗？哎，别别别，那个你别进来。蔡先生，刚才的眼光一向很挑剔，我又给他选了两件。好。江太太，哎呀，不好意思啊，江太太。来，这样，这些东西我帮你拿点，你再帮我选一些更好看的给他，谢谢。哎，进来干嘛？你赶紧出去！你要不想让别人来看热闹，你就大声的喊。我来是要看看你这件衣服到底哪不合适了。江太太，我又给您拿了两件，你再试试吧。把这些都包起来。好，刷卡。好，谢谢。这江先生跟江太太的感情是真好。是吗？这你都看得出来。难怪江太太是越来越漂亮，身材也越来越好了。如果以后还有更合适的。麻烦你再给我推荐，我就喜欢我喜欢的女人，穿得漂漂亮亮的。一定，江太太，这身衣服非常适合你。谢谢。再见。再见。你看够没有啊？他们不说，我还真没注意啊。你好像真的比以前瘦了，就好像脸色也好了很多。就是胸围好像小了，流氓，怎么就流氓了？我是你老公，你别忘了。我告诉你，我不管你今天在哪受了气，还是爸又骂你了，你可别找我撒气。你停车，停车干嘛？我要到后面去坐。到后面去坐干什么呀？这是高速，停不了车。那你别胡说八道了。哦，哎。你不觉得刚才花钱的感觉特别爽吗？不管喜欢了什么，看上眼的都有人给你刷卡买单，啊？我觉得不怎么样。你不是很着急吗？你好好开你的车吧。开车，开车。嗯。欢迎光临。急什么呀？赶紧见完你的朋友，赶紧走人。我今天出门算是没看黄历，哪哪都不顺。我也一样，出门没看黄历，哪哪都不顺。不是去餐厅吗？你去客房干嘛？餐厅的私密性不好，今天跟客户有很多商业机密要谈。